క్రైస్తవులు కూడా చాలా మంది నేడు యేసు ప్రభు యొక్క విగ్రహాన్ని పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు యేసు ప్రభు యొక్క విగ్రహమును చూచడం ద్వారా పునరుద్ధాన శక్తిని నీ జీవితంలో నీవు పొందుకొనలే మరి ఆ యేసు ప్రభు యొక్క బాహ్య శరీరాన్ని చూస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఆయన పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు అని గుర్తించలేకపోయింది ఆమె ఎప్పుడు ఆయన పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు అని గుర్తించగలిగిందంటే యేసు మర్యా అని పిలిచినప్పుడు ఇంకా యేసు ప్రభుని ఒక బొమ్మలాగా చూస్తూ ఉన్నామా ఇంకా యేసు ప్రభు యొక్క బొమ్మను పెట్టుకునే మనం యేసు ప్రభుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నామా ఆ స్థితి నుండి ఆయన స్వరమును వినేటువంటి స్థితిలోనికి ఎదగాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆ రూపం ఆ బొమ్మ ఆ చిత్రం ఆ పటం అన్నటువంటిది క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని నీకు చూపించలేదు ఆయన వాక్ అనగా ఈ పరిశుద్ధ వాక్యం ఆయన పునరుద్ధాన శక్తిని నీ జీవితంలో అనుభవించేటట్లు చేస్తుంది మన యొక్క ధ్యానాంశము ఏమిటంటే పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేస్సును ఎలా గుర్తించాలి ఎందుకంటే అనేక సార్లు అపవాది పునరుద్ధాన శక్తిని మన జీవితాలలో మనము చూడకుండా గుర్తించకుండా అనుభవించకుండా అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాడు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క పునరుద్ధాన శక్తికి మించినటువంటి శక్తి మరొకటి లేదు హలలూయ ఆయన పునరుద్ధాన శక్తి అంత గొప్పది గనుక అపవాది ఆది నుండి కూడా అనగా ఏసు మృతులలో నుండి లేపబడినటువంటి నాటి నుండి కూడా ఆయన పునరుద్ధాన శక్తిని విశ్వాసులు అనుభవించకుండా అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు ఏసు ప్రభులు వారు చనిపోయినటువంటి తర్వాత ఆయన శవమునకు నార బట్టలను వారు కట్టారు అయితే ఆ కట్లను సహితము తెంచుకొని యేసు లేవడానికి ఈ పునరుద్ధాన శక్తి సహాయపడింది హలలూయ అంత మాత్రమే కాదు యేసు ప్రభువుల వారు ఆ సమాధి నుండి బయటకు రాకుండా ఆ సమాధి ద్వారమునకు ఒక పెద్ద రాయిని వారు దొరలించారు అయితే ఆ రాయిని సహితము పొరలించగలిగినటువంటిది ఈ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి నీ జీవితంలో కూడా ఒకవేళ మరణము అన్నటువంటి సమస్యలు నీవు ఆత్మీయ జీవితములో బ్రతకకుండా చనిపోయేటువంటి స్థితిలో నిన్ను పడవేసి ఉండవచ్చు కష్టములు కన్నీరు అన్నటువంటి కట్లు నీవు ఆత్మీయ జీవితంలో లేచి నిలవబడకుండా నిన్ను కట్టి ఉండవచ్చు సమాధి అన్నటువంటి సమస్యలు నీవు క్రీస్తు కొరకు బయటికి రాకుండా నిన్ను బంధించి ఉండవచ్చును అయితే దేవునికి స్తోత్రం ఈ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని నీ జీవితంలో నీవు అనుభవించగలిగితే ఈ పునరుద్ధాన శక్తిని నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు కలిగి ఉండగలిగితే మరణము లాంటి సమస్యలు కావచ్చు కట్ల లాంటి కష్టాలు కావచ్చు ఆ యొక్క బండ లాంటి బాధలు నిన్ను బంధించి ఉండవచ్చును కానీ అవి ఏవి కూడా నీవు క్రీస్తు కొరకు బ్రతకడానికి లేచి నిలబడటానికి బయటికి రావడానికి అడ్డుగా ఉండనే ఉండవు హలలూయ అందుకే అపోసులుడైనటువంటి పౌలు తిమోతికి రాస్తూ రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ చనములు అంటూ ఉన్నాడు ఓ తిమోతి నా సువార్త ప్రకారము దావీదు సంతానములో పుట్టి మృతులలో నుండి లేచిన యేసు క్రీస్తును జ్ఞాపకము చేసుకో అపవాది ఎప్పుడు కూడా మృతులలో నుండి లేచినటువంటి యేసును అనగా ఆయన యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని నీవు వినకుండా నీవు అనుభవించకుండా నీ జీవితంలో చూడకుండా అడ్డుకుంటూనే ఉంటాడు అందుకోసమని యేసు ప్రభువుల వారు తాను మృతులలో నుండి లేపబడినటువంటి తర్వాత తన ఎందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారికి ఆయన శిష్యులకు నాలుగు సందర్భాలలో తన్ను తాను వారికి ప్రత్యక్షపరచుకునినప్పటికీ వారు మొదటిలో ఆయన పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు అని గుర్తించలేకపోయారు 
అయితే కొంత సమయము తర్వాత వారు ఈయన పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు అని గుర్తించగలిగారు ఈ నాలుగు సందర్భములను గురించి మనము క్లుప్తంగా ధ్యానించగలిగితే మన జీవితాలలో ఎందుకు పునరుద్ధానుడైనటువంటి క్రీస్తును చూడలేకపోతున్నాం ఎప్పుడు పునరుద్ధానుడైనటువంటి క్రీస్తును ఆయన శక్తిని మనము కలిగి జీవించగలము అన్నటువంటి విషయములను అర్థం చేసుకోగలుగుతాం యేసు ప్రభులు వారు మృతులలో నుండి లేచినటువంటి తర్వాత ఆయన మొదటగా ప్రత్యక్షపరచుకునేటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే మగ్ధలేని మరియా ఈమె ఆదివారం ఉదయముననే లేచి పెందల కడనే లేచి ఇంకను చీకటిగా ఉండగానే యేసు ప్రభు సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఈమె ఏడుస్తూ ఉంది ఎందుకంటే యేసు కనిపించడం లేదు ఒకప్పుడు ఈమె జీవితంలో యేసు ప్రభు యొక్క శక్తిని అనుభవించింది ఎందుకంటే దురాత్మ శక్తుల చేత ఈమె పీడించబడి ఎన్ని బాధలు పడిందో ఎంతగా ఆ దురాత్మ శక్తుల యొక్క ఆధీనంలో ఉండిపోయి ఆమె జీవితాన్ని నష్టపరచుకునిందో తెలియదు కానీ యేసు ప్రభు ఆమెలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దురాత్మలను వెళ్ళగొట్టాడు హలలుయా గొప్ప విడుదలను ఆమె జీవితంలో చూచింది అయితే ఆమె జీవితంలో ఒక పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఆమెకు కనిపించడం లేదు ఆమె ఏడుస్తూ ఉంది మన ఆత్మీయ జీవితాలలో కూడా దేవుని యొక్క గొప్ప రక్షణను మనము ఎంతో చక్కగా రుచి చూచినటువంటి అనుభవం కలిగి ఉంటాం దేవుడు మన జీవితంలో కలిగించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విడుదలను మనము చూచే ఉంటాం ఆయన మన జీవితాలలో చేసినటువంటి ఎన్నో గొప్ప కార్యములను మనము మన కనులారా చూచి ఉంటాం అయితే కొన్ని పరిస్థితులలో క్రీస్తు కనిపించినటువంటి పరిస్థితులను కూడా ఎదుర్కొంటూనే ఉంటాం ఆ పరిస్థితులు ఏడుస్తూ ఉండవచ్చు నీవు దిక్కుతోచని పరిస్థితి అయ్యి ఉండవచ్చు అలాంటి పరిస్థితిలో యోహాను సువార్త ఇరవయో అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చినంలో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది యేసు నిలిచి ఉండుట ఆమె చూచెను గాని ఆయన యేసు అని గుర్తు పట్టలేదు యేసు ప్రభులు వారు మరియా వెనుక నిలిచి ఉండుట మరియా చూచింది కానీ ఆయన యేసు అని ఆమె గుర్తు పట్టలేకపోయింది ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితిని నీవు కలిగి ఉన్నావేమో నీ దుఃఖములో యేసు నీకు కనిపించడం లేదేమో నీ దుఃఖములో పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు శక్తిని నీవు చూడలేనటువంటి పరిస్థితిలో నీవు ఉన్నావేమో అయితే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మరియా యేసు ప్రభుతో మాట్లాడుతూ ఉంది యేసు ప్రభువులు వారు మరియాను చూచి అమ్మ ఎందుకు ఏడుస్తూ ఉన్నావు ఏంటిది కారణం అంటే యేసు ప్రభుని ఆమె చూస్తూ ఉంది కానీ తోటమాలి అనుకొని ఒకవేళ నీవు ఆయనను ఎత్తుకొని పోయి ఉంటే ఎక్కడ పెట్టావో చెబితే నేను ఆయన్ని తీసుకొని వస్తాను మన ఆత్మీయ జీవితాల్లో కూడా పునరుద్ధానుడైన యేసు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు అని గ్రహించలేనంతగా నీ యొక్క ఏడ్పు నీపై ప్రభావితం చూపుతుందేమో నీ కన్నీళ్ళు పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసును చూడకుండా నేను కప్పి పెట్టాయేమో అయితే యోహాను సువార్త ఇరవయవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చినములో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది యేసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచాను ఆమె అతని వైపు తిరిగి ఆయనను హెబ్రీ భాషతో రబ్బూని అని పిలిచాను చప్పట్లు కొట్టి దేవుడు నామాన్ని కనపరచు ఎప్పుడు ఆయన పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు అని మరియా గుర్తించగలిగిందంటే ఎప్పుడు ఆమె జీవితంలో ఆమె ఏడుపు ఇక ఆమెపై ప్రభావితము చూపకుండా యేసును పునరుద్ధాన శక్తిని ఆమె గుర్తించగలిగిందంటే యేసు మరియా అని పిలిచినప్పుడు హలలు యా 
యేసు ప్రభు యొక్క రూపాన్ని బట్టి కాదు నీవు యేసు ప్రభుని వెంబడించాల్సినటువంటిది క్రైస్తవులు కూడా చాలా మంది నేడు యేసు ప్రభు యొక్క విగ్రహాన్ని పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు యేసు ప్రభు యొక్క విగ్రహమును చూచడం ద్వారా పునరుద్ధాన శక్తిని నీ జీవితంలో నీవు పొందుకొనలే మరి ఆ యేసు ప్రభు యొక్క బాహ్య శరీరాన్ని చూస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఆయన పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు అని గుర్తించలేకపోయింది ఆమె ఎప్పుడు ఆయన పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు అని గుర్తించగలిగిందంటే యేసు మర్యా అని పిలిచినప్పుడు నీ కన్నీళ్ళలో నీ ఏడ్పులో ఎందుకు యేసు పునరుద్ధాన శక్తి నీకు కనిపించడం లేదంటే నీ వింకా ఆయన మాటను ఆయన పలుకును ఆయన పిలుపును విని ఆయన్ను వెంబడించేటువంటి అనుభవంలోనికి రాలేదు ఒకవేళ నీ ఏడ్పు నీ ఆత్మీయ జీవితం పై ప్రభావితము చూపుతూ నీవు పునరుద్ధానుడైన యేసును చూడకుండా పునరుద్ధాన శక్తిని నీవు కలిగి ఉండకుండా పునరుద్ధాన శక్తిని నీవు ఆశ్రయించకుండా నీ యొక్క ఏడ్పు నిన్ను అడ్డుకుంటూ ఉంటే నీ జీవితంలో నీవు ఏసు పలుకును వినేటువంటి అనుభవంలో నీకు రావాలి చాలామంది క్రైస్తవులకు యేసు ప్రభు యొక్క విగ్రహాన్ని చూసినప్పుడు దాన్ని మృక్కేటువంటి అలవాటు ఉంటుంది అయితే నీవు ఏ స్థితికి ఎదగాలి అంటే ఆయన పలుకును వినేటువంటి ఆత్మీయ స్థితిలోనికి రావాలి హలలుయా అందుకే యేసు ప్రభుల వారు యోహాను స్వార్త పదవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచనంలో అంటూ ఉన్నారు నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును నేను వాటిని ఎరుగుదును అవి నన్ను వెంబడిస్తాయి అవి నన్ను ఎలా వెంబడిస్తాయి అంటే నా పై రూపాన్ని చూచి నన్ను నా గొర్రెలు వెంబడించవు నా గొర్రెలు నా స్వరమును విని ఆ స్వరము నాదే అని గుర్తించి అవి నన్ను వెంబడిస్తాయి ఒకవేళ నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు దేవుని యొక్క పలుకును దేవుని యొక్క పిలుపును విని ఆయనను వెంబడించేటువంటి స్థితిలోనికి వెళ్ళగలిగితే ఎలాంటి ఏడ్పు కూడా ఎలాంటి ఏడ్చేటువంటి పరిస్థితులు కూడా దేవుని యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని నీ జీవితంలో నిన్ను అడ్డుకొనలేవు ఎందుకంటే నీ ఏడ్పు కంటే ఈ పునరుద్ధాన శక్తి గొప్పది హలలుయా నీ కన్నీళ్ళ కంటే ఈ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి గొప్పది అయితే ఆ పునరుద్ధాన శక్తి యేసు యొక్క పైరూపాన్ని చూచో యేసు యొక్క విగ్రహాన్ని చూసో యేసు ప్రభు యొక్క శిలువను చూచో నీవు నీ జీవితంలో అనుభవించలేవు ఆయన పలుకును మర్యా వినింది మర్యా అని పిలువగానే ఆమెకి గుర్తొచ్చింది ఆ పలుకు వలనే నాలో ఉన్నటువంటి దురాత్మలు వెళ్ళిపోయాయి కాబట్టి ఈ స్వరము ఆయనదే మృతులలో నుండి ఏసు లేపబడ్డాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని ఆమె గుర్తించగలిగింది కాబట్టి మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనం ఎలా కట్టుకుంటూ ఉన్నాం ఇంకా యేసు ప్రభుని ఒక బొమ్మలాగా చూస్తూ ఉన్నామా ఇంకా యేసు ప్రభు యొక్క బొమ్మను పెట్టుకొని మనం యేసు ప్రభుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నామా ఆ స్థితి నుండి ఆయన స్వరమును వినేటువంటి స్థితిలోనికి ఎదగాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆ రూపం ఆ బొమ్మ ఆ చిత్రం ఆ పటం అన్నటువంటిది క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని నీకు చూపించలేదు ఆయన వాక్ అనగా ఈ పరిశుద్ధ వాక్యం ఆయన పునరుద్ధాన శక్తిని నీ జీవితంలో అనుభవించేటట్లు చేస్తుంది ఆ రోజు యేసు ప్రభువుల వారు మరియా అని తన నోటితో పిలిస్తే ఈరోజు యేసు ప్రభువుల వారు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యము ద్వారా నిన్ను పిలుస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన పలుకును వింటావా ఆయన పిలుపును గ్రహించగలుగుతావా ఆయన స్వరమును నీవు ఎరిగి ఉన్నావా అని పరిశీలన చేసుకుంటే ఒకవేళ ఆయన పలుకును నీవు విని ఆయన పిలుపును నీవు స్వీకరించి ఆయన స్వరమును నీవు ఎరిగి ఆయనను వెంబడించగలిగితే నీ జీవితంలో ఎలాంటి కన్నీరు కూడా ఆయన పునరుద్ధాన శక్తిని అడ్డుకొనలేవు గమనించండి అంతవరకు ఆమె ఏడుస్తూ ఉంది ఎంతవరకు అంటే పునరుద్ధాన శక్తిని ఆమె ఎరగనంత వరకు 
the moment when she came to know that it is jesus ek shanamaithe adi kristu swaramani kristu punaruddhanade lechadani ame gurtinchagaligindo enta goppa santosham hallelujah enta goppa santosham parukittukunta velli ayana shishyulaku cheppindi kabatti nee dukham సంతోషంగా మార్చబడాలంటే నీ ఏడ్పు ఆనందంగా మార్చబడాలంటే నీ కన్నీళ్ళు ఆనంద బాష్పములుగా మార్చబడాలంటే ఈ పునరుద్ధాన శక్తిని ఆయన వాక్యం ద్వారా నీవు అనుభవించగలగాలి సరే రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే ఒక ఇద్దరు మనుష్యులు ఇరుషలేమునకు సమీపములో ఉన్నటువంటి ఎమాయు అన్నటువంటి గ్రామమునకు నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు యేసు ప్రభువుని గురించి మాట్లాడుతూనే వెళ్తూ ఉన్నారు వీరు అరే యేసు ప్రభుని సెలవు వేశారు యేసు ప్రభుని చంపేశారు మాట్లాడుతూ వారు వెళుతూ ఉండగా లుకాసు వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము పదైదవ వచనంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది యేసు తానే వారి దగ్గరికి వచ్చి వారితో నడిచెను పదహారవ వచనం అయితే వారు ఆయనను గుర్తు పట్టలేనంతగా వారి కన్నులు మూయబడెను యేసు ప్రభువులు వారు తానే ఇప్పుడు వారి దగ్గరికి వచ్చి వారితో నడుస్తూ ఉన్నారు ఎవరితో ఈ ఇద్దరు మనుషులతో ఎవరు ఈ ఇద్దరు మనుషులు అంటే యేసును గురించి ఎరిగినటువంటి వారే యేసు ప్రభుని ఎలా సులువ వేశారో ఆయన ఎంతగా హింసించబడ్డాడో దాని గురించి సంభాషించుకుంటూ వెళ్తున్నటువంటి వారే యేసు ప్రభు తానే వారి దగ్గరికి వచ్చాడు వారితో నడుస్తూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు అయితే కూడా వారు ఆయనే యేసు ప్రభు అని గుర్తించలేనంతగా వారి యొక్క కన్నులు మూయబడ్డాయని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది దాని తర్వాత వచ్చినలో యేసు ప్రభు మీరు ఎవరిని గురించి మాట్లాడుతున్నారని వారిని అడిగినప్పుడు వారు దుఃఖిస్తూ ఉన్నారని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసును మరియా గుర్తించే వరకు పునరుద్ధాన శక్తిని మరియా చూచేంత వరకు ఆమె యొక్క జీవితంలో ఏడుపు ఈ ఇద్దరి మనుషుల జీవితాలలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం వీరు కూడా యేస్సును ఎరిగినటువంటి వారే కానీ పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేస్సును చూచేంత వరకు పునరుద్ధాన శక్తిని వారి జీవితాలలో వారు అనుభవించే వరకు దుఃఖిస్తూనే ఉన్నారు ఒకవేళ ఈ ఇద్దరి మనుషుల లాంటిదే నీ పరిస్థితి ఏమో నీ ఆత్మీయ జీవితంలో పునరుద్ధాన శక్తిని అనుభవించక పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేస్సును చూడకుండా నీవు దుఃఖిస్తూనే ఉన్నావేమో నీ పరిస్థితులను బట్టి నీవు దుఃఖిస్తూ ఉన్నావేమో అయితే నీ జీవితంలో నీవు పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేస్సును గుర్తించాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా లుకాసు వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పయో వచనాన్ని మనం చదువుదాం ఆయన వారితో కూడా భోజనమునకు కూర్చున్నప్పుడు భోజనమునకు కూర్చుండినప్పుడు ఒక రొట్టెను పట్టుకొని ఒక రొట్టెను పట్టుకొని స్తోత్రం చేసి స్తోత్రము చేసి దాన్ని విరిచి దాన్ని విరిచి వారికి పంచి పెట్టగా వారికి పంచి పెట్టగా వారి కన్నులు తెరవబడి వారి కన్నులు తెరవబడి ఆయనను గుర్తుపట్టిరి ఆయనను గుర్తుపట్టిరి హలలుయా ఎప్పుడు ఈ ఇద్దరు మనుషులు ఆయన పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు అని గుర్తించగలిగారంటే యేసు ప్రభువుని వారు తమ ఇంటిలోనికి ఆహ్వానించినప్పుడు గమనించండి వీరు యేసు ప్రభు తమతో కూడా మాట్లాడుతూ నడుస్తూ ఉన్నప్పటికీ యేసును గుర్తుపట్టలేదు కానీ సాయంకాలం అయిపోయింది కాబట్టి చీకటి పడుతూ ఉంది కాబట్టి ఈయన కూడా ఎవరో యేసు ప్రభువుని గురించి మాట్లాడుతున్నాడని చెప్పి ఆయనను వారి యొక్క నివాసం ఉండమన్నారు ఆ రాత్రి యేసు ప్రభు వారితో కూడా భోజనము చేయడానికి కూర్చున్నాడు కూర్చుని ఆయన ఒక రొట్టెను ఎత్తుకొని దానిని బట్టి స్తోత్రము చేసి విరిచి 
ఆయన వారికి పంచి పెట్టినప్పుడు వారి కన్నులు తెరవబడ్డాయి ఆయన యేసు అని గుర్తించగలిగారు ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేటువంటి ఆత్మీయ పాఠం ఏమిటంటే పునరుద్ధాన శక్తిని నీ జీవితంలో నీవు అనుభవించాలన్నా పునరుద్ధానమైనటువంటి యేస్సును నీవు చూడాలన్నా యేస్సును నీ ఇంటిలోనికి ఆహ్వానించేటువంటి అనుభవం కలిగి ఉండాలి యేస్సు నీలో ఉన్నాడా యేస్సు నీలో ఉంటే ఆయన నీతో కలిసి భోజనం చేయాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఆయన నీతో సహవాసమును కలిగి ఉండాలని కోరుతూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభుతో సహవాసము లేకుండా నీ జీవితంలో పునరుద్ధార శక్తిని నీవు అనుభవించలేవు అయితే దేవునికి స్తోత్రం వారు క్రీస్తుని వారి నివాసంలోనికి ఆహ్వానించారు ఆయనతో కలిసి భోజనము చేయడానికి వారు ఇష్టపడ్డారు ఎక్కడున్నాడు క్రీస్తు నీ జీవితంలో నీ నివాసమునకు బయట ఉన్నాడా నీ నివాసములో ఉన్నాడా నీ నివాసములో క్రీస్తు ఉంటే నీవు ఆయనతో కలిసి భోజనము చేయాలి నీవు అనుకుంటూ ఉన్నావు నేను యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నాను క్రైస్తవ పేరు పెట్టుకున్నాను మందిరానికి వెళ్తూ ఉన్నాను క్రిస్మస్ గుడ్ ఫ్రైడే ఈస్టర్ నేను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను అనుకుంటూ ఉండవచ్చు లవదకి ఆ సంఘము కూడా ప్రకటన గ్రంథంలో అదే విధంగా అనుకుంటుంది నాకు కొద్దువ ఏమీ లేదు నా దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి నేను మంచిగా ఉన్నాను నాకు కావలసినవన్నీ కూడా దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు అనుకుంటూ ఉంది అయితే దేవుడు ఆ లవదకి ఆ సంఘముతో అంటున్నాడు ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చినంలో ఇదిగో నేను తలుపున నిలుచుండి తట్టుచున్నాను ఎవడైనను నా స్వరమును విని తలుపు తీసిన నేను అతనిలోనికి వచ్చి అతనితో నేనను నాతో కూడా అతడును భోజనము చేసేదము క్రీస్తు నీతో కలిసి నివాసం చేయాలనుకుంటూ ఉన్నాడు క్రీస్తు నీతో కలిసి నివాసం చేయాలంటే నీతో పాటు ఆయన కూర్చొని భోజనము చేయాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఉట్నే క్రీస్తుని నా హృదయంలోనికి నా ఇంట్లోనికి ఆహ్వానించాలంటే కుదరదు ఆయన తలుపు తట్టుతూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే కేవలము లోపలికి రావడానికి కాదు ఆయన లోపలికి రావాలనుకుంటూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన నీతో కలిసి భోజనం చేయాలి అది దేవునితో నీవు సహవాసమును కలిగి ఉండేటువంటి జీవితానికి సాదృశ్యంగా ఉంది హలలుయ ఆయనతో నీవు సహవాసమును కలిగి ఉండాలి ఆయనతో నీవు సంభాషించాలి ఆయన నీతో మాట్లాడాలి ఆ అనుభవంలోనికి ఎదగగలిగితే ఆయన పునరుద్ధాన శక్తిని నీ జీవితంలో నీవు కలిగి ఉండగలుగుతావు ఎలాంటి పరిస్థితులు కూడా నీవు పునరుద్ధానమైనటువంటి యేస్సును చూడకుండా నీ కన్నులకు గురుటితనమును కలుగ చేయకుండా ఉండాలంటే నీవు ఆయనతో కలిసి భోజనం చేసే అనుభవంలోనికి రావాలి లేకపోతే అపవాది ఎప్పుడు కూడా పునరుద్ధానుడైన క్రీస్తుని నీ కనులకు మరుగు చేస్తూ ఉంటాడు పునరుద్ధానుడైన క్రీస్తుని దగ్గర ఉన్నా నీతో నడుస్తూ ఉన్నా నీవు ఆయన్ని గుర్తించకుండా నీ కన్నులను మూసివేస్తూ ఉంటాడు ఆయనను చూడనంత వరకు నీ జీవితంలో ఏడుపు దుఃఖము ఉండనే ఉంటాయి యశు ప్రభు నమ్ముకున్నా ఎందుకండి నా జీవితంలో ఈ ఏడుపు యశు ప్రభుని తెలుసుకున్నా ఎందుకండి నా జీవితంలో ఈ దుఃఖం అన్నటువంటి స్థితిలో నీవు నావేమో ఎందుకంటే నీ కన్నులు మోయబడ్డాయి నీ కన్నులు తెరవబడాలి ఎప్పుడు తెరవబడుతాయంటే క్రీస్తును నీలోనికి ఆహ్వానించాలి క్రీస్తును నీలోనికి ఆహ్వానిస్తే నీవు ఆయనతో సహవాసమును కలిగి ఉంటావు ఎందుకు డైనింగ్ టేబుల్ అనేటువంటి సిస్టమ్ని ఏర్పరచారంటే కుటుంబం అంతా కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి ఇప్పుడంటే మొబైల్ ఫోన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి అందరూ ఒకే దగ్గర కూర్చొని తింటున్నా ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోకుండా ఎవరికి వాళ్ళు మొబైల్ ఫోన్ చూసుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకు ఆ డైనింగ్ టేబుల్ అన్నటువంటిది ఏర్పాటు చేశారంటే ఎవరికి వారి పనులు ఉంటాయి అయితే భోజనం అందరూ చేయాలి అందరూ టయానికి తినాలి కాబట్టి ఆ సమయంలోనైనా అందరూ కలిసి మాట్లాడుకోవడానికి ఇక్కడ దేవుడు కూడా నీ ఒక సమయాన్ని ఆయనకి కేటాయించి ఆయనతో 
కూర్చొని నీవు ఆయనతో మాట్లాడి ఆయన నీతో చెప్పేటువంటి మాటలను నీవు విని ఆయనతో కలిసి భోజనము చేసి సహవాసం చేయాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు ఈ పునరుద్ధాన దినమందు మన జీవితాలను మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి ఎవరితో నీవు సహవాసం చేస్తూ ఉన్నావు ఎవరితో కలిసి భోజనం చేస్తూ ఉన్నావు నీ దుఃఖము సంతోషంగా మార్చబడాలంటే ఆ పునరుద్ధాన శక్తి నీ జీవితంలో కావాలి ఆ పునరుద్ధాన శక్తిని నీ జీవితంలో ఆయనతో నీవు సహవాసమును కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అనుభవించగలుగుతావు సరే మూడవదిగా మనము చూచినట్లయితే యేసు ప్రభు శిష్యులు యూదులకు భయపడి వారు ఉంటున్నటువంటి నివాసములో తలుపులు వేసుకొని ఉన్నారు అయితే యేసు ప్రభువులు వారు వారి దగ్గరికి వచ్చారు అయినప్పటికీ ఆయన శిష్యులు భూతమని చెప్పుకొని భయపడుతూ ఉన్నారు యేసు ప్రభే స్వయముగా వారి యొక్కకు వచ్చారు ఇప్పుడు అది వరకు వారు విన్నారు ఏమని విన్నారు మధ్యలేని మర్యాకు యేసు ప్రభు కనిపించాడు పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసును ఆ మధ్యలేని మర్యాద చూచింది అయితే ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఆ రాత్రి వారి యొక్కకు వచ్చాడు వారు ఉన్న చోటుకు వచ్చాడు వారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు వారి కనులకు కనిపిస్తూ ఉన్నాడు ఆయనకు అయినటువంటి గాయములను ఆయన చూపిస్తూ ఉన్నాడు అయినా వారు భయపడుతూనే ఉన్నారు భూతమని చెప్పి భయపడుతూ ఉన్నారు ఒకవేళ నీ ఆత్మీయ జీవితంలో అలాంటి స్థితిని కలిగి ఉన్నావేమో నీ పరిస్థితిలో దేవుడు నీకు సహాయం చేయాలని ఆయనే నీ వద్దకు వచ్చిన ఆయన్ని గుర్తించలేనటువంటి దుస్థితేమో నీ భయములో నీ కలతలో నీ చింతలో నీ సందేహాలలో నీ దుఃఖములో నీ ఏడ్పులో దేవుడు నిన్ను ఆదరించాలని బలపరచాలని నీకు సహాయం చేయాలని ఆయనే స్వయముగా నీ వద్దకు వచ్చిన ఈయన పునరుద్ధానం అనేటువంటి ఏస్ అని గుర్తించలేనటువంటి దుస్థితేమో అయితే ఆ స్థితి నుండి యేసు ప్రభుల వారు ఆయన శిష్యులను బయటికి తీసుకుని రావడానికి ఏం చేశారో తెలుసా లుఖాసు వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం నలభై ఒకటి నలభై రెండు వచనములను చదువుకుందాం అయితే వారు సంతోషం చేత ఇంకను నమ్మక ఆశ్చర్యపడుచుండగా ఆయన ఇక్కడ మీ వద్ద ఏమైనా ఆహారం కలదా అని వారిని అడిగాను వారు కాల్చిన చేప మొక్కను ఆయనకిచ్చిరి చూడండి ఇక్కడ యేసు ప్రభువులు వారు తన శిష్యులు భయపడుట చూచి ఆయన గాయములను చూపించి నేను మృతులలో నుండి లేచినటువంటి యేసును నేనే అని ఆయన వారిని ధైర్యపరిచారు ఆయన సంతోషము చేత ఇంకా వారు నమ్మలేకపోయారు ఆశ్చర్యపడుతూ ఉంటే యేసు ప్రభువులు వారు ఆ స్థితి నుండి వారిని బయటికి తీసుకొని వచ్చి ఆయన పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు అని వారు గ్రహించున్నట్లుగా వారిని ఏమి అడుగుతూ ఉన్నాడంటే ఆహారమునకు మీ యొక్క ఏమైనా ఉన్నదా ఏమిచ్చారండి వాళ్ళు కాల్చినటువంటి చేప ముక్కనిచ్చారు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువులు వారు దాన్ని తిన్నారో ఆయన పునరుద్ధానుడైనటువంటి ఏసే అని గుర్తించారు హలలూయ ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేటువంటి ఆత్మీయ పాఠం ఏమిటో తెలుసా ఆ కాల్చబడినటువంటి చేప దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నదంటే నీ యొక్క సొంత జ్ఞానమునకు నీ యొక్క సొంత తెలివితేటలకు అది సాదృశ్యంగా ఉన్నది నీ జ్ఞానముతో నీ సొంత తెలివితేటలతో నీవు పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసును గ్రహించలేవు చూడలేవు ఆయన శక్తిని అనుభవించలేవు నీవు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నో మ్యాటర్ నీకు ఎంత జ్ఞానమైనా ఉండవచ్చు నీకు ఎంత తెలివైనా ఉండవచ్చు నీ క్లాస్లో నీవు ఫస్ట్ అయ్యి ఉండవచ్చు నీవు మీ ఊరిలో మేధావి అయి ఉండవచ్చు బట్ అయితే ఆ మేధస్సు ఆ జ్ఞానము ఆ తెలివి పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేస్సును నీవు చూచి పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేస్సును నీవు గుర్తించడానికి 
అవి ఏమాత్రము కూడా సరిపోవు ఒకవేళ నీ జ్ఞానాన్ని ఆధారం చేసుకొని నీ బుద్ధిని నీ తెలివిని నీ మేధస్సును నీవు ఆధారం చేసుకొని పునరుద్ధానుడైన యేస్సును చూడాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఇంకా నీ జీవితంలో ఆ భయము ఆ కలత ఆ సందేహములు అలానే ఉండిపోతాయి అందుకే యేసు ప్రభులు వారు అంటున్నారు ఎందుకు మీరు కలవరపడుచున్నారు ఎందుకు మీ హృదయములలో ఈ సందేహములు ఎందుకో తెలుసా మీ జ్ఞానాన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి అకాల్చబడినటువంటి చేపను మీరు క్రీస్తుకు ఇవ్వగలిగితే మీ పనికి మాలినటువంటి జ్ఞానాన్ని దేవుని దృష్టిలో ఎందుకు ఉపయోగపడినటువంటి మీ యొక్క లోకానుసారమైనటువంటి మేధస్సును మీరు క్రీస్తుకు ఇవ్వగలిగితేనే అంటే మీరు దానిని ఆధారము చేసుకుని క్రీస్తును వెంబడించినంత వరకు పునరుద్ధాన శక్తిని మీ జీవితాలలో మీరు ఆశ్రయించలేరు ఎప్పుడైతే వారు కాల్చబడినటువంటి రొట్టెను ఆయనకి ఇచ్చారో అప్పుడు ఆయన పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసునని గుర్తించారు హలలుయా కాబట్టి మన జీవితాలలో మన జ్ఞానాన్ని బట్టి మన తెలివిని బట్టి మన యొక్క మేధస్సును బట్టి పునరుద్ధాన శక్తిని మనము చూడాలన్నా అనుభవించాలన్నా వీలు కాదని ఎరిగి అందుకు ఆటంకముగా అడ్డంకుగా ఉన్నటువంటి సమస్తమును కూడా మనము క్రీస్తుకు ఇవ్వగలిగితే మన దగ్గర ఉంచుకోకుండా మనము జాగ్రత్త పడగలిగితే తప్పకుండా మన జీవితాలలో పునరుద్ధాన శక్తిని మనము అనుభవించగలుగుతాం సరే చివరిగా నాలుగవదిగా మనము చూసినట్లయితే యేసు ప్రభువుల వారు సముద్ర తీరమున ఉన్నారు యేసు ప్రభు శిష్యులలో సిమోను పేతురు జబదయ్య కుమారులు ఇద్దరు మిగిలినటువంటి నలుగురు మొత్తం ఏడు మంది శిష్యులు కూడా ఆ సముద్రములో చేపలు పట్టడానికి వెళ్తూ ఉన్నారు యోహాను సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన సూర్యోదయ మగుచుండగా సూర్యోదయ మగుచుండగా ఏసు ధరిని నిలిచెను ఏసు ధరిని నిలిచెను అయితే అయితే ఆయన ఆయన ఏసు అని ఏసు అని శిష్యులు గుర్తుపట్టలేదు శిష్యులు గుర్తుపట్టలేదు వీళ్ళు చేపలు పట్టడానికి వెళ్తూ ఉన్నారు అయితే ఆ సముద్ర ధరిని ఒక వ్యక్తి నిలబడి ఉన్నారు ఆయన చూచారు యేసు ప్రభు శిష్యులు అయితే ఆయనే యేసు అని వారు గుర్తుపట్టలేకపోయారు ఆయనే యేసు అని గుర్తుపట్టలేకపోయారు ఏ పేతురైతే యేసు ప్రభు మాటకు విధేయత చూపి ఆయనను వెంబడించమన్నటువంటి పిలుపుకు ప్రతిస్పందించి ఆయన దోనెను వలలను విడిచిపెట్టి యేసును వెంబడించాడో అదే పేతురు ఇప్పుడు ఆయన జీవితంలో ఒక నిరాశ నిస్పృహ పరిస్థితి పునరుద్ధానుడైన యేసు కనిపించడం లేదు యేసు వారి కనులకు మరుగైపోతే ఇప్పుడు పేతురు అంటున్నాడు నేను చేపలు పట్టడానికి వెళ్తున్నాను మీలో ఎవరైనా వస్తారా అంటే పన్నెండు మందిలో ఒకడు చనిపోయాడు ఉన్నటువంటి పదకొండు మందిలో ఆరు మంది అనగా పేతురుతో పాటు ఏడు మంది తిరిగి చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఒకవేళ నీ ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా యేసు నీకు కనిపించక యేసుని నీవు గుర్తించక నీ యొక్క శ్రమలను బట్టి నీ పరిస్థితులను బట్టి నీవు తిరిగి నీవు విడిచిపెట్టినటువంటి పాత జీవితం వైపే ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే నీ జీవితంలో నీకు పునరుద్ధాన శక్తి కావాలి అని నీవు గుర్తించాలి పునరుద్ధానం అనేటువంటి ఏసును నీవు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని గుర్తించాలి అయితే దేవునికి స్తోత్రం వారు గుర్తించలేదని యేసు ప్రభు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోలేదు హలలు యా ఆయనను చూచి కూడా గుర్తుపట్టలేదని యేసు ప్రభు ఆయన శిష్యుల్ని విడిచి వెళ్ళిపోలేదు మనం ఎలా ఉంటామండి 
ఎవరైనా తెలిసిన వ్యక్తి మనల్ని చూచి విష్ చేయకపోతే పలకరించకపోతే చూచి నవ్వకపోతే మనం ఏం చేస్తాం వాళ్ళు పలకరించినప్పుడు మనం ఎందుకు పలకరించాలి వారు గుర్తించినప్పుడు మనం ఎందుకు గుర్తించాలి అని మనము వారితో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడం వారిని విడిచి వెళ్ళిపోతామైతే యేసు అలా చేయలేదు యేసు ప్రభువులు వారు ఇక్కడ మరలా వారిని అడుగుతూ ఉన్నారు మీ దగ్గర భోజనం చేయడానికి ఏమైనా ఉన్నదా ఈసారి వారి జవాబు ఏంటంటే ఏమీ లేదు ప్రభు హలలుయా ఎప్పుడైతే వారు యేసు ప్రభు యొక్క మాటకు విధేయత చూపారో ఎప్పుడైతే యేసు చెప్పినట్లుగా కృడి ప్రక్కన వారు వలవేశారో అప్పుడు వారు విస్తారమైనటువంటి చేపలను బట్టారు చప్పట్లు కొట్టి దేవునామాన్ని కనపరిచారు విస్తారమైనటువంటి చేపలు ఆ రాత్రంతా ప్రయాసపడ్డారు యేసు లేకుండా కానీ ఏమీ దొరకలే అయితే ఇప్పుడు విస్తారమైనటువంటి చేపలను పట్టారు ఎప్పుడైతే విస్తారమైనటువంటి చేపలు పట్టారో వారి వల్ల కావడం లేదు ఆ యొక్క వలలను లాగటానికి అప్పుడు ఆయన క్రీస్తని వారు గుర్తించగలిగారు హలలుయ చూడండి యోహాను సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం కాబట్టి కాబట్టి యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు ఆయన ప్రభు సుమి ఆయన ప్రభు సుమి అని పేతురుతో చెప్పాను పేతురుతో చెప్పాను చాలు చూడండి ఎప్పుడు యేసు ప్రేమించినటువంటి శిష్యుడు అనగా యోహాను పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు అని గుర్తించాడంటే దాని పై వచ్చినాను ఒకసారి చదవండి వారు అలాగ వేయగా చేపలు విస్తారంగా పడినందున గమనించండి చేపలు విస్తారముగా పడినందున వల లాగలేకపోయారు వల లాగలేకపోయారు ఎప్పుడైతే ఆ వలను లాగలేకపోయారో అప్పుడు ఆయన పునరుద్ధం అనేటువంటి క్రీస్త్ అని వారు గుర్తించగలిగారు ఎందుకు ఆ వలను లాగలేనప్పుడు ఆయన పునరుద్ధం అనేటువంటి ఏస్ అని వారు గుర్తించగలిగారో తెలుసా లూకాసు వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో పేతురు అంధ్రయ ఇదే విధముగా వలలు వేస్తూ ఉన్నారు అప్పటికి ఇంకా వారు క్రీస్తును ఎరిగి ఉండలేదు అయితే యేసు ప్రభువులు వారు వారు సముద్రములో వల వేయుట చూచి మీరు లోతునకు నడిపించి వలలు వేయమన్నాడు అక్కడ ఎప్పుడైతే పేతురు యేసు ప్రభు యొక్క మాటకు విధేయతను చూపి లోతునకు నడిపించి వల వేశాడో అప్పుడు కూడా విస్తారమైనటువంటి చేపలు పడితే పేతురు అంధ్రయ వారు ఆ వలను లాగలేక ఏం చేశారంటే వారికి ప్రక్కన ఉన్నటువంటి జబదయ్య కుమారులను పిలిచారు వారందరూ కలిసి లాగాలని ప్రయత్నం చేసిన అది చాలా కష్టం అనిపించింది ఆ అనుభవం ఈ అనుభవాన్ని వారికి జ్ఞాపకం చేసింది ఈయన పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు అని వారు గుర్తించడానికి గల కారణం ఏంటంటే దేవుడు చేసినటువంటి మేలులను వారు జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగారు హలలుయ నీ జీవితంలో కూడా పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసును నీవు చూడాలంటే నీ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా నీవు ఏడుస్తూ ఉన్నా దుఃఖంలో ఉన్నా భయము చేత నాలుగు గోడల మధ్య బంధించబడి ఉన్నా కలవరపడుతూ ఉన్నా సందేహములను కలిగి ఉన్నా యేసు కనిపించడం లేదని నిరాశ నిష్ఫురలోనికి వెళ్ళిపోయి ఉన్నా నీ ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుడు చేసినటువంటి మేలులను ఆయన చేసినటువంటి ఉపకారములను నీవు జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగితే పునరుద్ధాన శక్తిని నీ జీవితంలో అనుభవించగలవు పునరుద్ధాన యేసును నీ జీవితంలో నీవు చూడగలవు దేవుడు చేసినటువంటి మేలులు దేవుడు ఆత్మీయ జీవితంలో నీకు ఇచ్చినటువంటి అనుభవములు నీకు గుర్తున్నాయా అందుకే దావిదు భక్తుడు నూట మూడవ కీర్తన మొదటి రెండు వచ్చినాలను అంటూ ఉన్నాడు నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించుము నా అంతరంగమునను నా సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నతించుము నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరిచిపోవద్దు ఎందుకంటే నీ జీవితంలో దేవుడు చేసినటువంటి 
ఉపకారములను నీవు మరచిపోయినట్లయితే నీవు పునరుద్ధారణ శక్తిని నీ జీవితంలో అనుభవించలేవు పునరుద్ధారణటువంటి ఏసును నీవు చూడలేవు ఒకవేళ నీవు మరచిపోయినా పరిశుద్ధాత్మ చేసేటువంటి గొప్ప అద్భుతం ఏమిటో తెలుసా ఆయన చేసినటువంటి మేలులను నీకు జ్ఞాపకం చేస్తూనే ఉంటాడు హలలోయ ఎందుకు ఇక్కడ యేసు ప్రభువులు వారు మీ కృడి ప్రక్కన వలలు వేయమంటూ ఉన్నాడంటే ఆయనకు ఆకలి వేసి ఆ చేపలను తినాలని కాదు ఆయన చేసినటువంటి అద్భుతాన్ని వారికి జ్ఞాపకం చేయడానికి హలలోయ పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు ఎప్పుడు నీ జీవితంలో ఆయన చేసినటువంటి మేలులను జ్ఞాపకం చేస్తూనే ఉంటాడు పేతురు మరిచిపోయాడు అంధ్రయ మరిచిపోయాడు జబదయ్య కుమారులు మరిచిపోయారు యాకోబు యోహాన్లు అనేక మంది మరిచిపోయారు అయితే దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే ఆయన జ్ఞాపకం చేశాడో ఆయన పునరుద్ధానుడైన యేసు అని గుర్తించారు దాని తర్వాత వచ్చినాలలో మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు శిష్యులు ఆ ధరికి వచ్చినటువంటి తర్వాత వారికి ఏమి కనబడిందంటే కాల్చబడినటువంటి చేప రొట్టెలు కనబడ్డాయి హలలుయ అక్కడ వారు యేసు ప్రభుకి కాల్చినటువంటి చేపనిచ్చారు ఇక్కడ వారు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభువే కాల్చి సిద్ధము చేసినటువంటి చేపలు రొట్టెలు అక్కడ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే నీ స్వబుద్ధిని నీ జ్ఞానమును ఈ లోకానుసారమైనటువంటి నీ మేధస్సును నీ బలమును నీ శక్తిని నీవు క్రీస్తుకిస్తావో ప్రభు అవేవి కూడా నా ఆత్మీయ జీవితంలో నేను వెంబడించడానికి నీ పునరుద్ధార శక్తిని అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడవని నీవు ఆయనకు సమర్పిస్తావో అప్పుడు ఆయన కాల్చబడినటువంటి చేపనే కాదు రొట్టెను కూడా నీకు ఇస్తాడు హలలూయా ఎప్పుడైతే నీవు లోకానుసారమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని క్రీస్తుకి చేస్తావో ఇది నాకొద్దు ప్రభా అని ఆయన దైవికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు లోకానుసారమైనటువంటి జ్ఞానము కొంతవరకు నీకు సహాయపడవచ్చు అయితే దైవికమైనటువంటి జ్ఞానము తెలివి బుద్ధి వివేచన ఈ లోకానుసారంగా మాత్రమే కాదు కానీ ఆత్మానుసారంగా కూడా నేను పరలోకానికి చేర్చడానికి కూడా సహాయపడతాయి అందుకే ఇక్కడ కాల్చబడినటువంటి చేపే కాదు రొట్టె కూడా వారి కొరకు సిద్ధము చేయబడి ఉన్నది ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు జరిగాయంటే వారు పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు అని గుర్తించగలిగినప్పుడు ఎవరు వీరంతా అంటే మొదటిలో ఆయన యేసు అని గుర్తించలేని వారే నీ జీవితంలో కూడా ఒకవేళ పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసును గుర్తించలేని ఈ పరిస్థితుల గుండా వెళ్తూ ఉంటే మొదటగా నీవు ఆయన పలుకొని వినాలి ఈ వాక్యాన్ని చదవాలి ఈ వాక్యంలో పునరుద్ధాన శక్తి ఉన్నది రెండవదిగా నీవు ఆయనతో సహవాసం చేయాలి ఆయనతో సంభాషించాలి ప్రార్థన అంటే నీ అవసరతలు చెప్పి పెట్టేయడం కాదు మామూలుగా ఇంతకుముందు ఫోన్లో ఆర్డర్ చేసేటువంటి ఒక ఫెసిలిటీ ఉండేది ఏమైనా కావాలంటే ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు లిస్ట్ రాసుకొని మనకు తెచ్చిచ్చేవాళ్ళు ఆన్లైన్ వ్యవస్థ రాకముందు ఆ విధంగా మన అవసరాలు దేవునికి చెప్పేసి ఫోన్ పెట్టేయడం కాదు ప్రార్థన అంటే ఆయనతో సంభాషణ నీ హృదయాన్ని కుమ్మరించాలి మాట్లాడాలి ఆయన వాక్యాన్ని చదవాలి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో ఆయన పలుకు ఏమిటో ఏమి పలుకుతున్నాడో నీ జీవితంలో ఆయన ఏమి నీకు బోధించాలని ఇష్టపడుతున్నాడో వినేటువంటి అనుభవంలోనికి రావాలి కలిసి భోజనం చేయాలి మూడవదిగా ఒకవేళ పునరుద్ధానుడైన యేసును నీ జీవితంలో చూడాలంటే ఆయన శక్తిని నీ జీవితంలో నీవు అనుభవించాలి అంటే నీవు నీ యొక్క ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలివిని ఆధారం చేసుకోకుండా నీ దగ్గర ఉన్నవి క్రీస్తుకిచ్చి 
ప్రభా నీవే నన్ను నడిపించాలి నేను నీ పైన ఆధారపడుతున్నాను అని నీవు ఆయన పైన ఆధారపడగలిగితే పునరుద్ధాన శక్తిని నీ జీవితంలో నీవు అనుభవించగలుగుతావు చివరిగా ఆయన చేసినటువంటి మేలులను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉండగా ఎప్పటికీ అప్పుడు నీవు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆయన్ని స్థుతిస్తూ ఉంటే ఎప్పుడు ఆ పునరుద్ధాన శక్తిని నీవు అనుభవించగలుగుతూనే ఉంటావు నీవు ఏవైతే క్రీస్తుకు ఇచ్చేసావో వాటికి రెండింతలగా పునరుద్ధానుడైనటువంటి క్రీస్తు నీకు ఇవ్వడానికి శక్తి కలిగిన వాడు ప్రభు వాటి కృపను చూపించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాము పరలోక మదును మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామమును బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం మరణము సహితము మిమ్మల్ని బంధించలేకపోయింది ఆ రోజు ఆ సైనికులు ఆ యొక్క యూదులు ప్రభ మీరు బయటికి రాకుండా పెద్ద బండను ఆ సమాధి కడ్డుగా పొరిలించారు మీ శవమునకు కట్లు కట్టారు ఇవేవి కూడా మీరు బయటికి రాకుండా బంధించలేకపోయాయి వీటన్నిటికంటే మీ పునరుద్ధాన శక్తి ఎంతో గొప్పది నాయన ఒకటి మా జీవితాలలో ఆ గొప్ప పునరుద్ధాన శక్తిని మేము చూడలేక పొందుకొనలేక ఆ పునరుద్ధానుడైనటువంటి మిమ్మల్ని జ్ఞాపకము చేసుకున్నాక ఇంకా ఏడుస్తూ ఉన్నాం ఇంకా దుఃఖపడుతూ ఉన్నాం ఇంకా కలవరపడుతూ ఉన్నాం ఇంకా సందేహపడుతూ ఉన్నాం ఇంకా భయపడుతూ ఉన్నాము ప్రభు ఇంకా ఆశ్చర్యపడుతూనే ఉన్నాము నాయన ఇంకా నిరాశ నిస్పృహలో బ్రతుకుతూ ఉన్నాం అయితే మీ పలుకును విని మీ మాటను విని మిమ్మల్ని వెంబడించి మీ పునరుద్ధాన శక్తిని మా జీవితాలలో అనుభవించే కృపను దయచేయండి మీతో సహవాసమును చేస్తూ ఉండగా మీ పునరుద్ధాన శక్తిని మా జీవితంలో రుచి చూచే అనుభవంలోనికి మమ్మను తీసుకొని వెళ్ళండి ప్రభు ఈ లోక సంబంధమైనవి ఏవి మీ పునరుద్ధాన శక్తిని మా జీవితాలలో మేము చూడలేమని అవి మేము అనుభవించడకు సహాయపడవని గుర్తించిన వారమై వాటిని మీకు అప్పగించి మీకు సమర్పించి ప్రభు మీ దైవికమైనటువంటి జ్ఞానమును మీ ఆత్మ నడిపింపును మీరు మా కొరకు సిద్ధపరిచినటువంటి వాటిని మా జీవితంలో మేము పొందుకొని వారమై మా జీవితాలలో చేసినటువంటి ఎన్నో మేలులు ప్రభు మేము మరిచిపోయాము అయితే వాటిని మరచిపోకుండా వాటిని జ్ఞాపకము చేసుకొని మీ పునరుద్ధాన శక్తిని ప్రభు మేము అనుభవించి పునరుద్ధానటువంటి ఏసును మేము చూచి మరలా మిమ్మల్ని వెంబడించేటువంటి కృపను మాకు దయచి అంతము వరకు మిమ్మల్ని వెంబడించేటువంటి కృపను దయచి ఏ పేతురు ఏ శిష్యులైతే ఆ రోజు నిరాశ నిస్పృహలోనికి వెళ్ళి ప్రభు మరలా తిరిగి చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళిపోయారో వారు పునరుద్ధానుడైన ఏసును చూచినప్పుడు వారు పునరుద్ధాన శక్తిని అనుభవించినప్పుడు మరణము వరకు అనగా మీకు వరకు అంత సాక్షులు అయిపోయే వరకు మిమ్మల్ని వెంబడించగలిగారు ఆయన అట్టి గొప్ప సమర్పణతో మిమ్మల్ని వెంబడించుట మీ పునరుద్ధాన శక్తిని కలిగిన వారమై మిమ్మల్ని వెంబడించే కృపను దయచేయమని యేసు క్రీస్తు నామమన ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి ఆమె బ్రదర్ జి డేవిడ్ కర్ణాకర్ గారు రచించిన పుస్తకములు మూడు వందల అనుదిన ప్రార్థనలు ఈ పుస్తకమునందు ప్రార్థన అనగా ఏమిటి ఎందుకు ప్రార్థించాలి ఏ విధంగా ప్రార్థించాలి ఎంతసేపు ప్రార్థించాలి అన్నటువంటి ప్రశ్నలకు వాక్యానుసారంగా జవాబులు ఇవ్వబడినవి మరియు ఆత్మ ప్రాణం శరీరమునకు సంబంధించిన ప్రార్థనలు మన కళ్ళులకు చెవులకు నోటికి పెదవులకు నాలుకకు చేతులకు పాదములకు మరియు హృదయములకు మనస్సునకు ఆలోచనలకు సంబంధించిన ప్రార్థనలు మరియు ఇటువంటి మూడు వందల వాక్యానుసారమైన ప్రార్థనలు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నవి మూడు వందల అనుదిన స్థుతియాగములు ఈ పుస్తకమునందు స్థుతించుట అనగా ఏమిటి ఎందుకు స్థుతించాలి ఎలా స్థుతించాలి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుట అనగా ఏమిటి మహిమ చెల్లించుట అనగా ఏమిటి ఇటువంటి ప్రశ్నలకు వాక్యానుసారంగా జవాబులు ఇవ్వబడినవి మన దేవుడు ఎలాంటి వాడు మన దేవుడు ఎలాంటి వాడు కాదు 
మన దేవుని యొక్క ఉన్నవి మన దేవుని యొక్క లేనివి మన దేవుడు చేయగలిగినవి మన దేవుడు చేయలేనివి ఇటువంటి మూడు వందల వాక్యానుసారమైన స్థుతి యాగములు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నవి బైబిల్ లోని జంతువులు మరియు పక్షులు ఈ పుస్తకం నందు దేవుని అపూర్వ సృష్టి ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న విషయంలోను బైబిల్ లోని ఇరవై తొమ్మిది జంతువుల ద్వారా నేర్చుకోవలసిన పాఠములు బైబిల్ రెఫరెన్స్ లతో సహా వివరించబడినది మరియు పాస్ట్ గాలి గంగరాజు గారు రచించిన పుస్తకములు దేవుని వాక్యం కంఠాపాఠము కంప్యూటర్ చెడు చిత్రముల నుండి విడుదల మరణ భయం నుండి విడుదల ఆత్మహత్యలకు అంతం ఉన్నదా యాభై ఆత్మీయ సందేశములు మరియు ఈ పుస్తకములు ఇంగ్లీష్ భాషలో కూడా లభించిన మా అడ్రస్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ ఈకేఎం పోస్ట్ బాక్స్ నంబర్ థర్టీన్ తిరుపతి ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా అవర్ ఈమెయిల్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అవర్ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ వండర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ డాట్ ఓఆర్జీ